వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ హలో వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్స్ నా ముందు ఉన్నారు డాక్టర్ బారెడ్డి గంగాధర్రెడ్డి గారు క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ వారిని అడిగి మానసిక సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్స్ నమస్తే సార్ సార్ ఇప్పుడు నిద్ర లేని గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలామంది బాధపడుతున్నారు కానీ నిద్ర రావడానికి చాలా దాలు కూడా వెతుక్కుంటున్నారు కొందరు ఆల్కహాల్ అడిక్ట్ అవ్వచ్చు ఇంకా పిల్స్ అవి వేసుకుంటున్నారు ఇంకా రకరకాల దారులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాకుండా ప్రశాంతంగా పడుకోవాలంటే మీరు ఇచ్చే సలహాలు టిప్స్ అని అంటే చెప్పండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఆలోచిస్తాయండి మనకి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా బ్యూటిఫుల్ రీసెర్చ్ జరిగి చాలా వరకు మనకు పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే రెండు రకాలుగా యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ స్లీప్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అది ఎంత ఉండాలి ఏంటనేది జస్ట్ ఓవర్ ఫార్వర్డ్ వీ విల్ నో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే డీల్ విత్ యువర్ యాంగ్జైటీ ఓకే యాంగ్జైటీ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపుల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్సోమ్నియా అవును కాదంటారా జన్ జనరల్గా ఏముంటుందంటే మన ఎప్పుడైతే మనం యాంగ్షియస్గా ఫీల్ అవుతామో మన బాడీ అంతా దాని నుంచి బయటపడాలా తప్పించుకోవాలా దాంతో పోరాడాలా తప్పించుకోవాలా అనే ఒక మోడ్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాడీలో స్ట్రెస్ కెమికల్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఏం చేస్తాయంటే మనకు నిద్ర లేకుండా చేస్తాయి అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే డీల్ విత్ యువర్ యాంగ్జైటీ అంతే ఫస్ట్ ఇన్సోమ్నియాకి వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపుల్ కాజ్ వచ్చేసి యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ తగ్గించుకోవాలంటే మరి ఎస్ మనకి చాలామందికి నచ్చని విషయం ఏంటి హౌ టు డీల్ విత్ యాంగ్జైటీ అంటే మెడిటేషన్ అండ్ మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయండి అవి అసలు మనం తీసుకునే స్లీపింగ్ పిల్స్ కంటే ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపిస్తాయి మన స్లీప్ మీద అంటే ఫస్ట్ హౌ టు మేనేజ్ యాంగ్జైటీ అంటే అకార్డింగ్ టు స్లీప్ నేను స్లీప్ గురించి యాంగ్జైటీ మాడుతున్న నార్మల్ యాంగ్జైటీ కాదు ఈ యాంగ్జైటీని డీల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ ఏంటంటే మెడిటేషన్ దోస్ ఎవరినైతే మనం మెడిటేషన్లో పెడతామో మీరు బాగా గమనించాలంటే వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ పెరిగిందని చెప్తారు అండ్ మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు పాత పాస్ట్ గురించి ఆలోచించకు ఫ్యూచర్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకు మైండ్ఫుల్నెస్ బీ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్లో ఉండడం నేర్చుకుంటావో ప్రజెంట్లో ఉండడం అనుభవాన్ని చూస్తావో బీయింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ వాళ్ళలో కూడా స్లీప్ క్వాలిటీ పెరిగిందని చెప్తారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి అవి ఈ మెడిటేషన్ అండ్ మైండ్ఫుల్నెస్ అనేవి బెటర్ దాన్ మెడికేషన్ అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మన పెద్దలు ఉన్నారండి మీరే చెప్పండి సింపుల్గా నిద్ర రావట్లేదంటే ఏం చెప్తారు చాలామంది ప్రవచనకర్తలు కూడా చెప్తున్నది ఏంటి భగవన్ నామన స్మరణ చేసుకో భగవంతు నామాన్ని పదే పదే జపించి అంటారు దాని అర్థం ఏంటి నువ్వు కాన్షియస్గా స్పృహలో ఉండి భగవంతు నామస్మరణం పదే పదే చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే ఇట్స్ ద బెస్ట్ మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీస్ కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు యువత ఇవన్నీ కొట్టిపడేస్తుంది కదా అంటే మామూలుగా నిద్ర పట్టలేదని వాళ్ళు ఏదో ఇంకేదో యాక్టివిటీలో బిజీ అవుతారు తప్పితే నువ్వు మెడిటేషన్ చేసుకో భగవన్ నామస్మరణ చేసుకో అంటే వాళ్ళు ఆ దారిలోకి రా వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కదా అంటే మీరు అంటున్నది ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు అలాంటి యువతనే పిలుసు వాడడానికి ఇష్టపడతారు అండి మరి అవి వాడి అందులో ఎంతో ఘోరమైన కొన్ని అనుభూతులు పొంది దానివల్ల ఎంతో బాధపడి ఆ పిల్స్ వాడడం వల్ల మరి అలాంటి వాళ్ళే ఇప్పుడు స్పిరిచువాలిటీ పాత తీసుకుంటున్నారు కదా మీరు చూస్తే మీరు అవునా కదా చెప్పండి ఇప్పుడు యువత చాలామంది ఎన్నో స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో జాయిన్ అయ్యి దే ఆర్ లెర్నింగ్ మెడిటేషన్ మైండ్ఫుల్నెస్ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు స్పిరిచువాలిటీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అవునా కదా చేస్తున్నారు ఎస్ అంటే వెన్ ది రియలైజ్ ఇట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అండ్ మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే అది ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది వాళ్ళ మీద ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుంది అని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నారో దాన్ని రుచి చూసిన తర్వాత దాన్ని వదిలేస్తారు వదిలేరు అందుకే చెప్పింది ఇప్పుడు మీకు మనకు పెద్దలు ఏం చెప్తారు నిద్ర రాకుంటే భగవన్ నమస్మరణ చేసుకో అని చెప్తున్నారు పాతకాలంలో ఏం చేసేవారు మీకు బాగా గుర్తుందని గుళ్ళలో గుడిలలో భజన చేసుకునేవారు అవును అంటే సమ్ రిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఏదో ఒకటి రిచువల్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళి బాగా భజన చేసుకొని ఇంత ప్రసాదం తినేసి ఇంటికి వచ్చి చక్కగా నిద్రపోయేవారు అది కూడా ఇట్స్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీస్ అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారు మీకు నిద్ర రావట్లేదు అన్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు చాలామంది సాంగ్స్ వింటారు లేదా ఇప్పుడు ఈ కాలంలో చాలామంది ఏం చెప్తారంటే పాడ్కాస్ట్లు లేదా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ కొందరు
అలా యాంగ్జైటీని డీల్ చేయడానికి మెడిటేషన్ అండ్ మైండ్ఫుల్నెస్ బెటర్ దాన్ మెడికేషన్ అని చాలా వరకు రీసెర్చ్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి బట్ ఇది ఏంటి నిద్ర సమస్యతో ఉన్న వాళ్ళకి బట్ నాకు నిద్ర పట్టడానికి మంచి టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అదే సార్ ఇప్పుడు నిద్ర పట్టడానికి ఇప్పుడు నిద్ర లేమి అనేది కూడా చాలామంది స్వతహా తెచ్చుకుంటున్నారు అంటే ఈ మొబైల్ అడిక్షన్ దీనివల్ల తెచ్చుకుంటున్నారు వాడు పడుకుంటే నిద్రపోగలడు కానీ మాట్మాటికి వాడికి ఒక చిన్న ఎగ్జైట్మెంట్ వల్ల ఏదో ఆ మొబైల్ తీసుకొని మాట్మాటికి చూస్తూ ఉంటాడు కావాలని నిద్రను చంపుకుంటున్నారు అలాంటి వారికి మీరు అదే ఆ అడిక్షన్ నుంచి బయటపడేలాగా ఏమన్నా మీరు ఏమంటున్నారంటే నిద్ర రావట్లేదని మొబైల్ చూస్తున్నాడు మొబైల్ చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్లే సైకిల్ అవును కానీ ఎక్కువసేపు చూసి చూసి కూడా అట్లే పడిపోయి ఉంటారు చాలా మంది అవును మొబైల్ చూస్తారు సాంగ్స్ వింటారు సినిమా చూస్తారు కానీ ఇక్కడ మీరు అడగాల్సినది ఏంటంటే అంత దాకా నువ్వు ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నావు ఇస్ దట్స్ ద క్వశ్చన్ డోంట్ మీరు ఎఫెక్ట్ని ఎప్పటికీ మనము అడ్రస్ చేయకూడదండి నువ్వు మొబైల్ ఎందుకు చూస్తున్నావు నిద్ర రా ఎందుకు నిద్ర రావట్లేదని కాదు యూ ఆల్వేస్ అండర్లై ద రూట్ కాజ్ అసలు నీకు ఎందుకు నిద్ర రావట్లేదు వై యూ ఆర్ డూయింగ్ దట్ బిహేవియర్ అనేది చూసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎంత మాట్లాడినా కూడా బెస్ట్ స్లీప్ టిప్స్ వద్దంటారా ఎవరు వద్దంటారు అసలు మనం ఇంత చూసినప్పుడు నేను కూడా వైవ్ ఈ స్లీప్ అనే బుక్ చదివినప్పుడు నాకు అందులో మంచి టిప్స్ కనపడ్డాయండి టువల్ బెస్ట్ టిప్స్ టు గెట్ స్లీప్ అసలు మనకి నిద్ర రావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఇంపార్టెంట్ అంటే సేమ్ టైంలో పడుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం ఒకలాగా ఉంటుంది స్లీప్ సైకిల్ శని ఆదివారం ఇంకొకలాగా ఉంటుంది అనమాట అవును పార్టీయింగ్ అంటారు డిఫరెంట్ ది ఎంగేజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ బట్ వాళ్ళలోనే అందులోనే ఎక్కువ నిద్ర సమస్యలు ఉన్నాయి అవును ఓకే కానీ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి మొట్టమొదటి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ సేమ్ టైంకే నిద్రపోవాలి కొంత మీరు బాగా చూసారా ఎన్ని పనులు ఉన్నా తొమ్మిదింటికి నిద్రపోతాడు అనేసి మరి వాళ్ళలో ఏదైనా నిద్ర సమస్యలు ఉన్నాయా ఉండవు సో కన్సిస్టెన్సీ నో మ్యాటర్ అది వీకెండ్ ఆ హాలిడేనా కాదు సేమ్ టైంకి పడుకోవాలి సార్ కొందరికి మధ్యలో మధ్యరాత్రిలో మెలకు వస్తుంది మధ్యరాత్రిలో మెలకు వచ్చాక మళ్ళీ నిద్రపడదు అలాంటి వాళ్ళకి మరి అదే 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 సమస్య అంటారు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారంటే నిద్రపోయి ఉంటారు ఒక రెండు మూడు గంటల తర్వాత లేచి ఉంటారు ఇంకా అసలు నిద్ర రాదు అంటున్నారు ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలాసార్లు అట్లా ఒక మధ్య మధ్యరాత్రి రెండింటికో మూడింటికో సడన్గా మెలకు వస్తుంది మళ్ళీ ఎంత గింజుకున్నా నిద్ర రాదు అంటే ఇక్కడ జనరల్గా మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్లో మనం ఒక్కసారి నిద్ర లేచామనుకోండి ఒక్కసారి మీరు బాగా గమనించాలంటే మీకు ఇరవై నిమిషాల దాకా కూడా ఇంకా నిద్ర రావట్లేదంటే ఇంకా అసలు పడుకోవద్దు అక్కడ వేకప్ అక్కడ నుంచి లేచి వచ్చాయి మీకు ఇందాక చెప్పాను మన బ్రెయిన్కు ఒక అలవాటు ఉంది ఏంటి దేంతోనైనా ఈజీగా బాండ్ ఫార్మ్ చేసుకుంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఒక అరగంట సేపు మీరు పడుకోలేదు అనుకోండి బ్రెయిన్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే నేను నిద్ర ఈ ప్లేస్ నేను పడుకుంటున్న ప్లేస్ నేను నిద్రపోకూడదు అన్న బాండ్ కూడా ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఒక కండిషన్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇవాళ మూడింటికి మెలకు వచ్చింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా రేపు కూడా అలాగే అవుతుంది నెక్స్ట్ డే కూడా అలాగే అవుతుంది మూడింటికి మేలుకోవడం వల్ల మీకు నెక్స్ట్ డే అలా అవ్వదు మూడింటికి తర్వాత మేలుకోవడం వల్ల మీరు ఏం చేశారు మీరు ఫోన్ చూసేసి వెన్ యూ గెట్ ద బ్రెయిన్ గెట్ వెరీ హైప్ ఒక ఎంజాయ్మెంట్ కానీ ఒక మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి మూడింటికి లేచి మీరు మళ్ళీ తిన్నారు అనుకోండి మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ మూడింటికి తర్వాత మీరు ఏం చేశారో బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక పాజిటివ్ ప్లెజర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అదే రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనమాట అందుకే మనం ఏం చెప్తామంటే ఒక్కసారిగా మీరు ఒక ఇరవై నిమిషాల పైన మీకు నిద్ర రాలేదు అనుకోండి అక్కడ బెడ్ మీద నుంచి లేచేయమని చెప్తారు అనమాట గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ డోంట్ స్టే ఇన్ దట్ రూమ్ గో టు డిఫరెంట్ రూమ్ డూ డిఫరెంట్ వర్క్ మీరు అడిగారు కదా ఏం చేయాలి అనేసి సో ఆ రూమ్లో ఉండకండి వేరే రూమ్లో వెళ్ళండి వేరే టాస్క్ ఏదైనా చేయండి అంటే ఏదైనా ఒక బుక్ రీడ్ చేయడం కానీ మీకు రేపు చేయాలనుకున్న పనులు చిన్నది రాసుకోవటం కానీ మళ్ళీ డోంట్ వాచ్ మొబైల్ డోంట్ సీ స్క్రీన్స్ వద్దు అది ఇటు అగిన్ ఇట్ అఫెక్ట్ ఇటు ఫ్రంట్ లోపని ఎగ్జైట్ చేస్తుంది అనమాట అలాంటి వాడికి బుక్ దిగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ కదా ఇంకా మంచిది కదా మీకు విషయం తెలుసా అండి రీడింగ్ ఎంత గొప్ప హ్యాబిట్ తెలుసా రీడింగ్ మన బ్రెయిన్లో ఉన్న లాట్ ఆఫ్ అన్వైండింగ్ థింగ్స్ని ఒక క్రమబద్ధీకరణ చేస్తుందంట అసలు మీరు బాగా గమనించారు అనుకోండి ఎప్పుడైనా మీకు ఒక వంద ఆలోచనలతో సతమతం అవుతున్నారు అనుకోండి ఒకసారి
మన బాడీకి ఏం తెలుస్తుంది తెలుసా బ్రెయిన్ అవి లేచాడు ఇదన్నీ చూడాలి అంటే మిగతా బా ఆర్గాన్స్ నిద్ర లేపాలి కదా స్టమక్ని రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్గాన్స్ నిద్ర లేపాలి అప్పుడు ఏమనుకుంటుంది బ్రెయిన్ తిన్నాడు అంటే ఇది లేచే సమయం అనుకొని మళ్ళీ మీకు నిద్ర రాదు ఓకే డోంట్ ఈట్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చెప్పాలంటే డోంట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్ అనేది ఒక పెద్ద దెబ్బ అనుకో చాలా మంది నిద్ర రావట్లేదు అనేసి మొబైల్ చూస్తూ కంప్యూటర్లో చూస్తూ ఉంటారు అగైన్ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద హిడెన్ థింగ్ సో బెస్ట్ టిప్ ఏంటంటే గో అవుట్ ఎంగేజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టాస్క్ ఓకే ఓకే అండ్ మీరు అది మీరు నిద్ర మధ్యలో వస్తే ఏంటని కానీ సెకండ్ టిప్ మీరు ఏంటి అసలు బాగా నిద్ర పట్టాలంటే ఏంటి బెస్ట్ టిప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అని మాట్లాడుకున్నాం అవును సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం పడుకునే బెడ్రూమ్ ఎలా ఉందో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇట్ షుడ్ బి క్వైట్ ఎలాంటి గందరగోళం లేని ఉండాలి ఓకే అండ్ డార్క్గా ఉండాలి డార్క్గా ఎప్పుడైతే కన్ను డార్క్ ఉంచి చూస్తుందో లైట్ ఉంచి చూడదో అప్పుడే మనకు మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్తారనమాట మనకు న్యూరో సైంటిస్ట్లు అంటే డార్క్గా ఉండాలి క్వైట్గా ఉండాలి అసలు ఆ నిద్ర ఆ రూమ్లోకి వెళ్తున్నావు అంటేనే మంచి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మీకు ఆటోమేటిక్ కండిషన్ అయిపోవాలి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా నేను ఇంటికి వెళ్తే మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉంటాను నా రూమ్లో ఉంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాను లేదా నా ఆఫీస్తో నా రూమ్కి వెళ్తే నాకు ప్రశాంతత అని చెప్పి కొందరు దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు ఒక క్రౌడ్లో అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉన్న నిద్రపట్ట వాళ్ళకి ఒక సౌండ్స్ లేని నిద్రపట్ట వాళ్ళకి ఏది ట్రైన్లో పని చేసే రైల్వేస్లో పని చేసే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీస్లో పని చేసే వాళ్ళకి పుష్ప విమానం సినిమాలు వాడు థియేటర్ పక్కన ఉండి ఉండి వాడికి నిద్రపట్టకపోతే ఆ సౌండ్స్ పెట్టుకుని పడుకుంటాడు అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా మీరు పడుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ బ్రెయిన్ కండిషన్ కాబడింది చాలామంది గందరగోళంలో కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు యాక్చువల్గా నాకు కూడా ఏంటంటే నేను ఒంటరిగా ఉంటే పడుకోలేను నేనేం చేస్తానంటే టీవీ పెట్టి టైమర్ పెట్టి ఆ సౌండ్ వింటూ నిద్రపోతా ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒంటరిగా ఉంటే పడుకోలేరు అనేది మీ సమస్య కాదనమాట యు వాంట్ ఎంగేజ్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ సంథింగ్ ఆల్వేస్ ఏదో ఒక పనిలో కానీ ఏదో ఒక విషయంలో కానీ ఎంగేజ్ చేస్తేనే మీకు ప్రశాంతత ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మీరు మోస్ట్లీ బిజీ పర్సన్ అయి ఉంటారు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎంగేజ్ చేసి ఉండొచ్చు బహుశా అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే నిద్ర రావట్లనే సమస్య ఇక్కడ నాకు గందరగోళం ఆ ప్లేస్ అని కాదు ఇక్కడ మనం ఒక మంచి నిద్ర పట్టడానికి వీ ఆర్ ఫైండింగ్ ద టిప్స్ అంటే ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా పని చేసుకొని ఉంటాడు వాళ్ళకు నిద్ర సమస్య ఉంటాయి చాలామందికి చాలా రకాల కారణాల వల్ల వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళ రూమ్ని కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు పడుకునే రూమ్ అంత ఇంపార్టెంట్ నువ్వు పడుకునే బెడ్ మీదనే ఫుడ్ తిని పడుకునే బెడ్ మీదనే పడుకొని పడుకునే బెడ్ మీద చాట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ అన్ని రకాల పనులు ఆ బెడ్ మీద చేసావంటే బ్రెయిన్ కండిషన్ ఏం చేసుకోవాలని అర్థం కాదు దానికి ఓకే సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పడుకునే రూమ్ క్వైట్గా డార్క్గా సైలెంట్గా ఉండాలి ఓకే అండ్ పడుకునే ముందు కుదిరితే డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్లో పెట్టడము సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టడము లేదా వేరే రూమ్లో పెట్టడం మంచిది మొబైల్ when you are difficulty having difficulty with sleep third thing entante fourth thing panukune oka 4 gantalu mundu large meals kuda tinakandi ani cheptaru chaala mandi indi vaallu chaala mandi em chestaru ante heavy meals tinoddu ani cheptaru anamata basic ga and heavy meals tinoddu room kuda koncham cool ga undadam manchidi anamata enduku cool ga undadam manchidi ante meer baa gamanichar ankonni eppudaina manchi veedinilato snanam chesthe nidra pattindi antaru avuna kada avunu ఇక్కడ వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేసినప్పుడు మనకి ఏమైపోతుందంటే బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ అంతా స్కిన్ ద్వారా బయటికి థర్మల్ డస్ట్ బస్ట్ అంటారు అంటే ఎగ్జాస్ట్ అయ్యబడుతుంది అనమాట సో అందుకే మనం బాగా ఫీట్ని కూడా సాక్స్ చాలామంది చిన్నపిల్లలకి సాక్స్లు గ్లౌజులు వేస్తారు ఎందుకంటే మీ ఫీట్ కానీ ఒక చేతులు కానీ వామ్గా ఉన్నాయి అంటే బాడీలో ఉన్న హీట్ అంతా బయటికి వెళ్తుందని అర్థం అప్పుడు బ్రెయిన్లో ఉన్న టెంపరేచర్ కూల్ డౌన్ అయ్యేసి నువ్వు నిద్రపోవాలంటే నీ బ్రెయిన్ రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు ఫారిన్ హీటు త టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవ్వాలి తగ్గితేనే నీకు మంచి నిద్ర వస్తుందని చెప్తారనమాట సో ఇది కూడా ఒక మంచి టిప్ మరి డీప్ స్లీప్ రావాలంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని చెప్పాం ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ అంటే మన వాళ్ళకి చాలా రకాల ఆలోచనలు వస్తాయి జిమ్కి వెళ్ళడం మంచిదా కార్డియో ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం మంచిదా అంటే కార్డియో ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం మంచిది అనమాట ఓకే జిమ్కి వెళ్ళి మజిల్స్ పెంచడం వల్ల అంత ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ డీప్ స్లీప్ని ఎవరు ఎంజాయ్ చేయట్లేదు ఓకే రన్నింగ్ బెటరా జాగింగ్ బెటరా అంటే జాగింగ్ బెటర్ అంట స్లీప్కి జాగింగ్ బెటర్ వాకింగ్ బెటర్ అంటే వాకింగ్ బెటర్ అంటారు స్లీప్కి అండ్
అండ్ జనరల్గా ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ మనకు లార్జ్ మీల్స్ తినొద్దని చెప్పాము చాలా వరకు మెడికేషన్స్ తక్కువ వాడడానికే ప్రయత్నం చేయండి డే టైం మెడికేషన్స్ ఈజ్ గుడ్ బట్ నైట్ టైం మెడికేషన్స్ తక్కువ వాడడానికే ప్రయత్నం చేయడం మంచిది అండ్ మార్నింగ్ ఏం చేయాలి మనం ఎంతసేపు ఏం చేస్తున్నాం అంటే పడుకోవడానికి ఇన్ని చూస్తున్నాం మార్నింగ్ ఏం చేయాలంటే ఎవరికైతే నిద్ర సమస్యలు ఉన్నాయో మన స్లీప్ సైంటిస్టులు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం మంచిది అంటారు మన బాడీని ఓకే ఇంకా రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆ బెడ్రూమ్లో నిద్ర లేకపోయినా కూడా పదే పదే బలవంత పెట్టొద్దు అని చెప్తారు ఓకే ఇంకా అండ్ మీకు జనరల్గా బలవంతంగా పడుకోవాలని ప్రయత్నించినా నిద్ర రాదు రాదు ఓకే అండ్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డీల్ విత్ యువర్ యాంగ్జైటీ అప్పుడు మీకు ఎక్కడైతే నిద్ర లేని సమస్యలు ఉన్నాయో అప్పుడు మీ సైకాలజిస్ట్ని కలవటం చాలా మంచిది అనమాట జనరల్గా మనకు వచ్చే థెరపీస్ కూడా ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వస్తారు సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఓకే మనకు థెరపీస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ చెప్తాం టిప్స్ చెప్పి జనరల్గా అతిగా మీరు ఏమంటున్నారు నిద్ర పట్టడానికి బలవంతంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నిద్ర పట్టకుండా ఉండడానికి బలవంతంగా ప్రయత్నం చేస్తే త్వరగా నిద్ర వస్తుందని ఒక థీరీ చెప్తుంది దాన్ని స్లీప్ రెసిస్టెన్స్ థెరపీ అంటారు అనమాట అట్లా రకరకాల థెరపీలు ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ అన్ఫినిష్డ్ బిజినెస్ ఉన్న ఓవర్ లోడ్ బై థాట్స్ ఉన్న ఓవర్ థింకింగ్ ఉన్న వీటన్నిటినీ సైకాలజిస్ట్ అడ్రస్ చేసి మంచి చక్కటి ప్లాన్ ఇస్తారు అండ్ దెర్ ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ కేసెస్ నిద్ర చక్కని టిప్స్ ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి